ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് നമ്മളെ കേട്ട കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഏർലിയസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലിനേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ആൻഡ്രീഷ്യം സ്ട്രക്ചറിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് എമങ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസിൽ കാണുന്ന നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് ആൾസോ ഇൻറ്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ അനാട്ടമി എംബ്രിയോളജി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൾട്രാസ്ട്രക്ചറും അനാട്ടമി എംബ്രിയോളജി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ജോർജ് ബന്ദമ് ആൻഡ് ജോസഫ് ഡാൽറ്റൻ ഹുക്കർ ബന്ദമൻ ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ബന്ദമൻ ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാരിയസ് ഓർഗാനിസംസ് ഓരോ ഓർഗാനിസംസും തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല സോഴ്സസിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് പേരും കൂടിയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കിങ്ഡത്തിലും ഫയലത്തിലും അങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സും കോഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കണ്ട പ്ലാൻസിനൊക്കെ ചില നമ്പേഴ്സും കോഡ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മളെ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിഹേവിയർ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ കീമോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ടു റിസോൾവ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആർ ആൾസോ യൂസ്ഡ് ബൈ ടാക്സോണമീസ് അതായത് കീമോ ടാക്സോണമിയും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സോണമിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയും കീമോ ടാക്സോണമിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇനി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൽഗെ ഫഞ്ചെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പും അതിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ
താലസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ദെൻ ബ്രയോഫൈറ്റ ദെൻ ടൊറിഡോഫൈറ്റ ദെൻ ഫാൻഡ്രോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആണ് ഫാൻഡ്രോഗമിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറിച്ച് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ താലോഫൈറ്റയിൽ വരുന്നതാണ് ആൽഗി ഫഞ്ചൈ ആൻഡ് ലൈക്കൻസ് താലോഫൈറ്റ അറിയാലോ നമ്മുടെ ക്രിട്ടോഗമിയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് താലോഫൈറ്റ അതിൽ വരുന്ന താലോഫൈറ്റയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആൽഗി ഫഞ്ചൈ ആൻഡ് ലൈക്കൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അതായത് ക്രിപ്റ്റോഗമയിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് അതായത് നമ്മൾ അനിമൽസിലെ ആംഫിബിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവയ്ക്ക് ലാൻഡിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലിവർ വേർഡ് ലിവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോസസ് ലിവർ വേർഡ്സും മോസസും ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദൻ അതിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് അതായത് ക്രിപ്റ്റോഗമേ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഡ്രയോപ്റ്ററി സഡിയാണ്ടം ഇത് രണ്ടും ടെർ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂ റൂട്ട്സ് റൂട്ട് സ്റ്റം ആൻഡ് ലീവ്സ് ദറ്റ് ഗ്രോ വെൽ ഇൻ മോയ്സ് ഷാഡി കൂൾ പ്ലേസസ് ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് റൂ ശരിക്ക് റൂട്ട് ഷൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താലസ് ആയിരിക്കുന്നു താലസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രിമത്തീവ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ പറയാം പ്രിമത്തീവ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ഒറിജിനൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്രൂ റൂട്ട് സ്റ്റമ്മ് ലീവ്സ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ പറയാം ഗ്രോ ഇൻ വെൽ ഇൻ മോയ്സ്റ്റ് ഷാഡി കൂൾ പ്ലേസസ് അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രയോപ്റ്ററീസ് ഒക്കെ സാധാരണ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ മുളച്ചു വരുന്ന ഇതാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ജിംനോസ്പേംസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫാനിറോഗാംസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് പൈനസ് സൈക്കസ് എഡ്രോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രിമത്തീവ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് സീഡ്സ് ആർ നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് സീഡ്സ് ഫ്രൂട്ടിനുള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല നേക്കഡ് സീഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമത്തീവ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആൻജിയോസ്പേംസ് ആണ് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനിറോഗാംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫാനിറോഗാംസിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളതാണ് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോസ്പേംസിൽ വരുന്ന ആൻജിയോസ്പേംസിനെ എഗെയിൻ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈക്കോട്ടലിഡൻസ് ആൻഡ് മോണോകോട്ടലിഡൻസ് അതിൽ ഡൈക്കോട്ടലിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ടു കോട്ടലിഡൻസ് ഇൻ ദയർ സീഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡൈക്കോട്ടലിഡൻസ് അവരുടെ സീഡിൽ ടു കോട്ടലിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ് വുഡ് ട്രീസ് പൾസസ് ആണ് ഡൈക്കോട്ടലിഡൻസ് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ മോണോകോട്ടലിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ കോട്ടലിഡൻസ് ഇൻ ദയർ സീഡ് ഓൺലി വൺ കോട്ടലിഡൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ സീഡിൽ സീഡ് കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓൺലി വൺ കോട്ടലിഡൻ ആയിരിക്കും മോണോകോട്ടിൽ കാണുന്നത് ദെൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിറിയൽസ് ബാംബൂ ഷുഗ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡൈക്കോട്ട് ലീവ്സ് മോണോകോട്ട് ലീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടറിയാലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഏത് ഐറ്റം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവ ആൻജിയോസ്പേംസിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ക്ലാസി
ആനുവൽസ് ബൈനിയൽസ് ആൻഡ് പെരിനിയൽസ് ഇതിനെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ആനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷം അതിൽ താഴെ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആനുവൽസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ചെണ്ടുമല്ലി കാശുതുമ്പ അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു വട്ടം ഉണ്ടായി പുഷ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആയുസ് അവിടെ തീർന്നു പോകും അതാണ് ആനുവൽസ് ദെൻ ബൈനിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ബൈനിയൽസ് നമ്മളെ റോസ് ഹി ഒക്കെയാണ് ബൈനിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കാലം നിലനിൽക്കും നമ്മൾ ഷ്രബ്സ് ഷ്രബ്സ് ആണ് കൂടുതലും ബൈനിയൽസിൽ വരുന്നത് ദെൻ പെരിനിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീസ് ആണ് കൂടുതലും പെരിനിയൽസിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പെരിനിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കിങ്ഡംസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്